హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నస్సు టాక్స్ ఈరోజు నేను బందర్ హల్వా ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చూపించుకుంటున్నాను మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక కప్పు గోధుమ పిండి గోధుమ పిండిని ఫస్ట్ ఇలా ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఒక గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి తగినంత నీళ్ళు కలుపుకొని చపాతి చపాతి మసాలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా చపాతి ముద్దలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ బౌల్లో మనం తీసుకున్నాం కదా ఒక కప్పు గోధుమ పిండికి మూడు కప్పులు వాటర్ వేయాలి వేసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టి ఉంచాలి టూ అవర్స్ తర్వాత చూద్దాం ఎలా ఉందో అది ఇప్పుడు వీటిని ఇలా బాగా ప్రెస్ చేయాలి ఈ గోధుమ పిండి నుంచి పాలని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం స్ట్రైనర్ స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని అందులో ఈ పాలను వేసుకోవాలి ఇలా వస్తేస్తుంది మనకి ఇది ఇప్పుడు వేస్ట్ అయితే అనమాట ఏమైనా చూసారా పాలు మనకి వస్తాయి పాలు ఈ పాలని వన్ అవర్ వరకు ఇలా వదిలేయాలి వన్ అవర్ వన్ అవర్ తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి వన్ అవర్ వరకు ఇలా పక్కన పెట్టేయాలి వన్ అవర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి గోధుమ పాలు రెడీ అవుతాయి ఈ పైన చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా వాటర్ ఈ వాటర్ని ఇలా పైన నుంచి తీసేయాలి పైన వాటర్ అంతా తీసేయాలి ఇప్పుడు కనిపించుకుని ఇవి గోధుమ పాలు గోధుమ పాలు రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు మనం హల్వా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఇది వేడెక్కాక ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాం కదా అందుకు ఒక కప్పు షుగర్ వేసుకోవాలి ఇందులో అరకప్పు వాటర్ వేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పంపించు మొత్తం కరిగే వరకు చూడాలి షుగర్ మొత్తం కరిగిపోవాలి షుగర్ కరిగిపోయిన తర్వాత మనం ఈ గోధుమ పాలను వేసుకోవాలి ఇందులో వేసుకొని ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు 
అటు వైపు ఇంకో స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇంకొక కడాయి పెట్టుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని అర కప్పు వరకు షుగర్ వేసుకొని క్యారమిలైజ్ చేసుకోవాలి ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని క్యారమిలైజ్ చేసుకోవాలి షుగర్ని ఇది రెడీ అవుతుంది కొంచెం కొంచెంగా ఇలా వస్తుంది చూడండి ఇది థిక్గా అయినంత వరకు పెట్టుకోవాలి ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే అడుగంటేస్తుంది ఇప్పుడు క్యారమిలైజ్ అండ్ షుగర్ ఇందులో వేసుకుంటుంది మనం వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి చిన్నమంటలు అయితే ఎలా కలుపుతూ ఉండాలి పిల్లలు అనుకుంటుకుంటా ఇప్పుడు కొంచెం యాలకుల పౌడర్ వేసుకోవాలి మన హల్వా ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం నెయ్యి వేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి జీడిపప్పు వేస్తున్నాను కలుపుతూ ఉండాలి కింద నాకు అడుగుతుందా కలుపుతూ ఉండాలి మొత్తం ఇలా మొత్తం వదులుతూ ఉండాలి బంగారు కొంచెం నెయ్యి ఎక్కువే పడుతుంది దీనికి ఇంకొంచెం నెయ్యి వేస్తూ ఇలా కలుపుతూ ఉంటాయి ఎలా రెడీ అయిందని మనం తెలియాలి అంటే ఇలా పక్కన ఇలా అంటకుండా ఇలా వేగా పగులుతూ వచ్చేస్తే ఇది రెడీ అయిపోయింది ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా చూపుతూ చూడండి హల్వా రెడీ అయిపోయింది చూడండి నెయ్యి పైకి ఇలా వచ్చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు హల్వా రెడీ అయిపోయింది దీని టేస్ట్ 
చాలా బాగుంటుంది అండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చూడండి హలో రెడీ అయితే మీకు దీనికి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ప్లేట్లో తీసుకుంటాం చూడండి మనకి హల్వా ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇలా ప్లేట్లో తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా ఈ బౌల్లో వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తీసి చూద్దాం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో ఈ బాక్స్లో వేసుకొని ఇలా అన్ని సైడ్లు కరెక్ట్గా వచ్చేలా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం 